Más, tehát Hegyes Franciska vagyok az Óbudi Egyetem oktatója, egyrésztről, másrésztről viszont az elektronikus és digitális tanályagunk könyvtárának az igazgatója, és hogy miért pont én adok elő a muk mert hát mi biztosítjuk, tehát MUK témában, mi biztosítjuk a MUK számára a technikai háttért, és természetesen a módszertani segítséget is a tanároknak, tehát ezáltal teljes mértékben az együttműködés és együtt dolgozzuk ki ezeket. És hát MUK, ugye az előadásunk címe a munka felsőoktatásban, de amiről szeretnék beszélni, egy kicsit beszélni, mutatni, ugye van egy KMUK Magyarországon, vagy a Kóbudai Egyetemnek, az, hogy mit jelent, az mindjárt kiderül mindenki számára. Első körben mit jelent a MUK, hát én gondolom, hogy itt már nem ágolok el nagy vidorságot, tehát ugye uh, open, masszív open online kapsz, Ebben, ha azt mondom, hogy Kursera, ami mögött ugye a Hardware Egyetem már látszévesség, de azt mondom, hogy EDX, uh, EDX bocsánat, akkor annak ugye az MIT áll mögött a látszévesség, mert ez nem jelent más, mint kreditértékű kurzusokat online elérhetőek mindenki számára, szabadon, ingyen. Hát ingyen ma már az egy kicsit idézőjelbe tenném, mert azért, aki már igazából akar róla egy kreditigazolást, amit el szeretne fogadtatni a saját egyetemén, azért meg fizetni kell. De önmagában, ha valaki csak meg akar ismerkedni egy témával, mélyedre ásni magát, meg tudni, hogy mit tanítanak ebben a világban, az valóban ingyen be tud regisztrálni ezekre a kurzusokra, és igazából platform függetlenül, tehát ugye nem, kötő, nem bőkészül függő nem helyfüggő a dolog, tehát el tudja végezni, meg tudja tanulni, bele tudja ásni magát. És akkor mit jelent a kámok? Hát a kámok az egy picit egy mozaik szó, ugye, amivel a kárpát medencei online oktatási centrum, tehát valójában ezt akarja. A MUK önmagában viszont ezt a szemléletet, tehát benne a MUK szó amellett, hogy, hogy <kül> online oktatási centrum takarja ezt, az, ezt a szemléletet, ezt a MUK szemléletet. Magát a MUK-nak az ötletét, a megvalósulását, ezt professzor dr. Rudas Imrének köszönhetjük. Ő volt az Óbudai Egyetem előző rektora, talán ismerik, ma az uh, Egyetemi Kutató és Innovációs Központok vezetője, és ugye ez az egységünk is az Óbudai Egyetemhez tartozik. Um, küldetésünk és jövőképünk, tehát a KAM keretében, hogy mit is szerettünk volna, Igazából az volt a célunk, hogy az egész világot belehálózó ez a <coughs> bocsánat, angol nyelvű kurzusok ennek az ellensúlyozására létrehozunk egy olyan hálózatot, ahol igazából magyar nyelvű kurzusok érhetőek el mindenki számára. Bár ugye egy részről nagyban támogatjuk és tudjuk, hogy Magyarországra van maradva a nyelvtudásra, főleg mondjuk a idősebb korosztálynál. <coughs> ennek ellenére mi azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy bekerüljünk egy kurszerához, egy EDX-hez, az egy eléggé rezdőlétes dolog, tehát nem valószínű, hogy ott nagyon sikert aratnak, és inkább úgy gondoltuk, hogy a magyar nyelvű kurzusokra helyezzük a hangsúlyt, pont a belső közösség számára, ezáltal mondjuk egy kicsit nyitottá tegyük a kapuinkat más egyetemek felé, más hallgatók felé is, másrészt viszont valóban a határon túli magyarságot céloztuk meg egyszer, a felsőoktatási intézményeket is, de ugyanúgy, ha azt mondjuk, hogy biztosítsuk számára az élet hosszig tartó tanulás folyamatát, mondjuk egy határon túli ö, idősebb korosztály, vagy középkorosztályhoz nem feltétlenül idős, ez gondoltam most, de egy középkorosztályunk, hogy ez biztosítva legyen számukra, hiszen neki ilyen tekintetben korlátozottabbak a lehetőségei. A jövőképünk az, hogy igazából szeretnénk, ha minden, persze ez az állam, a minden felsőoktatási intézmény csatlakozna ez a hátrózathoz, mindenkit egyenlogó partnerként kezelünk, mindenkit egyenlogó partnernek tekintünk, úgymond, 
és valóban, tehát mint amit mondtunk, határon innen belül és határon túl is. És igen, ez a díja is arra utal valójában, hogy erősíteni szeretnénk a közösséget. Úgy egyrészt ugye erősödik a határon túljakban lévő anyaországhoz tartozó érzetük egy picit, hogy igen, figyeljünk rájuk fontosak számukra, és így is van, hiszen az OVD Egyetem valóban nagy hangsúlyt fektet erre. Számos kihelyezett képzésünk van, Szabadkán, például Székelyövel helyen vannak kihelyezett képzéseink, ezen kívül szoros kapcsolatot ápolunk a Kassával, a Kassai Egyetemmel, Sejjel János Egyetemmel, tehát nagyon tehát fontos számunkra ez a rész. A másik pedig az, hogy a határon túli magyar diákok is egy kicsit betekintést nyerjenek a hazai felsőoktatási kózusokban, hogy hogyan nem is néznek ki ezek. Kik csatlakoztak eddig a hálózathoz? Ezek a határon, tehát 13 határon túli magyar tannyelő felsőoktatási intézmény csatlakozott, tehát itt föl vannak sorolva, én most ezeket nem olvasnám föl mindenkinek, megtalálják mindezeket az információkat a a diaján található a kámuk.unikötőjel.hu honlapon, tehát ott minden részletet el tudnak olvasni, de nagyon szívesen elmondom én is bárkinek a szünetben, vagy megmutatom. Tehát ezek a határon túli egyetemek, és azért nem csak a határon túlra gondoltunk, meg szeretnénk hasonlít fektetni, csak erre a kapcsolatápolásra, hanem a határon belül is, tehát 16 Magyarországi Felsőoktatási Intézmény csatlakozott el. Még, ö, itt már azért történt egy kis változás, tehát a Műszaki Egyetem is jelezte, hogy ő is csatlakozni kíván, nem csak megfigyelő is státuszban van, de ugye vannak itt nagy nevek, mint a Szegeden Tudomány Egyetem is, és az összes többi. Hallgatói. Tehát a küldetésünknek megfelelően, ugye kúzus bárki vehet föl, bárki beregisztrálhat, akár hallgatóként, ugye, akár úgymond civil emberként is be lehet regisztrálni a, a kurzusra. Ez azt jelenti, hogy hallgatóként, ha valaki beregisztrál, annak kreditértékű igazolást tudunk adni. A civileknek pedig, akiknek nincs erre szükségük, vagy ugye nekik nem adható ilyen kreditigazolás, oklevelet állítunk ki számukra. Egyelőre mindenkinek minden kurzus szabadon és ingyen elérhető. A kurzusokra regisztrálni a kámuk oldalán kell, de maga az oktatás, az az UD Egyetemnek az illeringes rendszerében történik. Ugye több illeringes rendszerünk van, jelen pillanatban ott is a Moodle-t használjuk, mint keretrendszert. Van rendszerünk, úgymond Moodle rendszerünk a nappal is aktív hallgatóinknak, tehát úgymond kifejezetten az egyetemi hallgatóknak, de aki a kámok kurzusait veszi föl, hiszen a saját egyetemi hallgatóink is vesznek föl kámokos kurzusokat, ők viszont egy külön múlvű rendszerben tanulják, veszik fel ezt a kurzust, annak az elérhetőségét látják ott a honlapon. Meghirdetés. Mi alapján lehet egy kurzust indítani? Akár határon belül, akár határon túl. Ugye ez itt egy elég nehéz szűrés, hiszen ez egy viszonylagosan kis csapat, a Kámú csapata is egy viszonylag kis létszámból álló csapat, ugye mi hozzá az iroda, az iroda is nagyjából négy személyes, abból is három fél, tehát elég nehéz lenne ezeket ellenőrizni, ezeket a kurzusokat, tehát az a feltétel, úgy lehet kurzust indítani a rendszerben, hogy az már a saját oktatási intézményben egy kredittel elismert kurzus. Ezt mindenki tudja, aki felsőoktatásban dolgozik, vagy legalábbis köze van hozzá, hogy egy kredittel elindított kurzus, elismert kurzus az egyetemen, annak át kell mennie több szakmai bizottságon, szenátusi határozaton, tehát ez a minőségi követelmény, ez adja meg az alapot. A pedagógiailag, módszertanailag az iroda adja meg minden segítséget abban, hogy kialakuljon a kurzus, és is mondtam, mindenki egyenlegű partnerként tud ebben kurzust indítani. És ugye másrésztről viszont abban jó, azért szeretik a hallgatók, és viszonylag egyelőre növekvő tendenciák mutat ez a rész, hogy ugye helytől, időtől, platformtól független ez a dolog, tehát saját magunk tudják beosztani valamilyen formában azt, hogy milyen idő beosztásban, tempóban haladnak a tanulmányokat. Nincsenek magukra hagyva, tehát nem úgy kell elképzelni teljesen, mint a kurszerát, hogy az ember, hogyha nem fizet, akkor megkapja ön a tananyagot, aztán néha kap sablonosan egy üzenetet, hogy 
eljött a következő hét, és gratulálunk, hogy elvégezte az első hetet, de beselépett még az adott tegyén, mondjuk. Tehát itt napi kapcsolatot tartanak az oktatókkal, minden kurzus többségében 12 egységre van felosztva, így vannak beosztva a kurzusokban, és az oktató az úgymond az adott intervallumban halad a saját lépésében, tehát a hallgató is tud vele haladni, de természetesen tud előre tanulni is, vagy ha lemaradt, ettől függetlenül tudja kérdezni az oktatót, hogy mi az, amit most akkor be kell pótolni, miért nem látja, tehát van mögötte tanár, csak face-to-face -face kontakt nincs közöttük, mondjuk. Második fél évet írunk, de már első fél évben is voltak kurzusaink. Igyekeztünk ezeket a kurzusokat először csak egy ilyen általános témákban indítani, nem pedig speciális szakmában. A jazz kultúr története, itt maga a Benkó Sándor közreműködésével indítottunk egy kurzust, a bevezetés az ergonómiában, az egyéni és csoportos probléma megoldott technikák és a pedagógiai alapjai. Amit lehet látni, 271 jelentkezőből 150-en végezték el a kurzust. Mindezeknek voltak előzményei is, tehát mi az egyetemet kipróbáltunk előtte, élőlünges kurzusokat indítottunk, ezt még csak a saját rendszerünkben, azok kedvező benyomásokkal zárultak, pozitívak voltak a visszajelzések, azt kell mondanom, hogy itt is nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és amit lehet látni, van lemorzolódás, de nem akkora nagy a lemorzolódás, mondjuk, mint hogyha mint mi úgy gondoltunk, tehát egy ekkora lemorzolódás ilyen számnál ez, ez a nappali képzésben is előfordul. Most egy fél évre kibővítettük egy kicsit, tehát itt már vannak szakmai tárgyak is, és ugye ott van a mobil alkalmazás fejlesztés Firefox-os platformon, tehát 77 hallgatóval büszkélkedhet. Az ötletet hálózatok vizsgálata az többnyire a Pitonra épült, tehát ez is, ez is egy informatikai kurzus. A tartalomkezelés a feltöltöm pedig az Orchardra épült, tehát az is egy, egy nyílt forráskód. Jelen pillanatban ugye a 271-hez képest 551 jelentkezőnk van, tehát valóban úgy néz hogy ezért ez népszerű a hallgatók körében. Nem csak óvdai egyetemes hallgatóink vannak, hanem külsőről, tehát civilek is vannak a kurzusban. Valóban még egyelőre szerényebb létszában, tehát ezt úgy kell elképzelni egy kurzus összetételt, hogy 80% az még az óvdai egyetem hallgatója, és 20% az, az kintről jövő ö, hallgató. Lehet látni, hogy van egy kurzusunk, amit a Gábor Ténes főiskola indított, tehát a minőségmenedzsment kurzus, tehát ők az elsőek. Más külföldi egyetem is, meg belső, tehát a határon belüli egyetem is készül kurzusindítással, de ugye a kámok az valójában tavaly decemberében indult, és ugye februárban indult a második széria, amikor nyilvánosan volt egy közgyűlés az egyetemek számára, és ők még megfigyelő státuszban voltak, tehát túl rövid volt még az idő arra, hogy valóban kidolgozzanak egy, egy online munkkurzust, ahol egyáltalán nincs face-to-face -face tanár, tehát nincs találkozás. De több kurzus kidolgozása folyik, tehát szeptembertől fognak indulni más egyetem kurzusai is még. Kicsit, én nem akartam itt nagyon statisztikai adatokkal bombázni önöket, ez csak egy ilyen, ebbe a fél évben egy ilyen látogatási szín, amit lehet látni, hogy valóban ö, mennyire szeretik a hallgatók. És ezeket a kurzusokat úgy kell elképzelni, hogy nem úgy van, hogy az ember felé, aztán körülnéz, elolvassa, meg tovább. Azért ezekben a kurzusokban minden egységhez záró feladat tört, ö, tartozik, teszt tartozik, tehát itt a hallgatónak dolgoznia kell, nem csak az van, hogy évelei valamikor belépett, aztán majd évvégén meg megéri a nagy tesztet, és akkor kész, teljesítette, megvan a kerülti és az igazolása. Nem. Viszont lehet látni, hogy mennyire sajátos, ugye ez, hogy saját tempóban haladnak, még nincsenek időhöz kötve. Ugye ezek a kimagasló kiugrások, azok olyan március környékéig van, fél év elejétől, tehát ez itt ugye februártól és azóta március. Ugye év elején még kezdődtek, több idejük volt, és itt, ahogy most csökken ez a szám, igazából valójában, ez az én megítélésem, de majd a kutatások meg még, meg a mélyebb kutatások, statisztikák, meg a kérdőjévezések, azok majd megmondják. Valójában ugye az EH időszak van, tehát közeledik a fél év vége, leadandó feladataik vannak, mindenhol az EH-kat irogatnak, tehát az az, amit ugye tudtak összpontosítani az elején a kurzusra, most egy picit lejjebb hagy a dolog, de hát ugyanúgy majd bízunk be, hogy be is fogják fejezni. És hogy mennyire ugye számít az, hogy egyéni tempó, itt lehet látni egy napi, tehát egy heti bontásban a látogatás, ez is az összkurzusokban, 
hogy valóban inkább a hétvégén, tehát pénteken így leülnek, akkor egy kicsit kipihenik a hét fáradalmait, és szombat vasárnap az, amikor felszívják magukat, és van idejük ezzel a kurzussal is foglalkozni. Következtetések, a tapasztalataink. Mint mondtam előtte, még mielőtt elindítottuk a kámukot, akkor már volt a filmünges kurzusunk, ugye túl vagyunk egy teljes fél évben, most vagyunk a második fél évben. Az biztos, hogy minél több ugye média elemet kell kínálni a hallgatóknak, ezeket megfelelően kell formázni, ne legyenek hosszúak, rövidek, tömörek, lényegre törőek, tehát ezáltal tudjuk őket segíteni. Ami nagyon fontos, tehát a segédletek, meg a leírások, azok maximálisan támogassák az ő tanulási folyamatokat, és nagyon-nagyon fontos világosan tisztázni első pillanattól kezdve a feltételeket, tehát az oktatási célokat, a teljesítésnek a követelményeit, tehát valóban mit kell neki ahhoz teljesíteni, hogy mit kell neki megcsinálni, mi az a minimum, amivel már elfogadottnak tekinthető a kurzus. És hát természetesen ugye, tehát ezáltal az objektív osztályozási rendszert is. És hogy hát ugye összefogás, tehát valójában azt szeretnénk, tehát az Óbudai Egyetem indított el a kámukkot, úgymond, és működtetés, de, mint mondtam, egyenragú partnernek kezelünk minden csatlakozott intézményt, és szeretnénk, hogyha valóban az intézményeknek a összefogásával, a határon belüli felsőoktatási intézmények és a határon túliaknak a segítségével ezzel valóban megvalósulnának ezek az eredeti céljaink, amit az elején. Én köszönöm szépen figyelmet mindenkinek, ha bárkinek kérdése van, akkor nem tudom, hogy szívesen válaszolok rá most is.